മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി ഇന്ന് എന്ത് കഥയാ പറയാൻ പോന്നെ മുത്തശ്ശി മോൾക്ക് ഇന്ന് മുത്തശ്ശിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു കഥ പറയാം തീരയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ പറയട്ടെ കേട്ടിരുന്നോണം പണ്ട് പണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ ആകാശത്തിനും അപ്പുറത്തെ ഒരു ദേവലോകം അവിടെ അതിസുന്ദരിയായ ഒരു ദേവി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ദേവിക്കൊരാഗ്രഹം ഭൂമി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അങ്ങനെ മറ്റു ദേവിമാരോടൊപ്പം അവൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഭൂമി മുഴുവനും ചുറ്റി നടന്ന ദേവിക്ക് ഭൂമിയോടും ഇവിടുത്തെ ആളുകളോടും വല്ലാത്തൊരിഷ്ടം തോന്നി മറ്റെല്ലാ ദേവിമാരും ദേവലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി എന്നാൽ ഈ ദേവിയാകട്ടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവൾ ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടി അവർ പ്രണയത്തിലായി അവനിൽ അവൾക്ക് ധാരാളം കുട്ടികളും ജനിച്ചു പക്ഷേ ഇവരാരും തന്നെ മനുഷ്യരെ പോലെയോ ദൈവത്തെ പോലെയോ ആയിരുന്നില്ല എല്ലാവരും പേടിക്കുന്ന ഭീകര ജീവികളായിരുന്നു അവര് പേടിയാവുന്നുണ്ടോ പേടിക്കണ്ടോ കാഴ്ചയിലും കഴിവിലും വ്യത്യസ്തരായിരുന്ന ഇവർ തമ്മിൽ കലഹങ്ങൾ പതിവായി അവർ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും നാശം വിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം കണ്ട ദേവിക്ക് വലിയ വിഷമായി താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരുത്തിയ നാശത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ തകർന്ന മനസ്സോടെ ദേവി തന്റെ മക്കളെ ശപിച്ചു അവരെ ഭൂമിക്കടിയിലും കാട്ടിലെ മലമുകളിലുമായി ഉപേക്ഷിച്ച് ദേവി ദേവലോകത്തേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ആരാലും ആരാധിക്കപ്പെടാതെ അവര് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വർഷങ്ങൾ കുറെ കടന്നുപോയി എന്നാൽ ഇവരുടെ ശക്തിയെ പറ്റി അറിഞ്ഞ മനുഷ്യരാവട്ടെ ഇവരെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് വലിയൊരു നാശത്തിന്റെ തുടക്കായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ദുരാചാരങ്ങളും ദുരാഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് ശാപം പേറിയ ഒരു നാടിന്റെ കഥയാണ് മുത്തശ്ശി പറയാൻ പോകുന്നത് നാട്ടുപ്രമാണിമാരുടെ തിരുവായ്ക്കെതിർവായില്ലാത്തൊരു കാലം മുത്തശ്ശി അതാരാ അത് ചൊക്കൻ ഇല്ലിമലക്കാട്ടിലെ നാടോടി പയ്യനായിരുന്നു ചൊക്കൻ എന്ന ആ അനാഥ ചെറുക്കൻ മാമ്പഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു മേടമാസക്കാലത്ത് കന്നുകാലിക്കൂട്ടത്തെ മേച്ച് നടന്ന ചൊക്കൻ കാലികളെ അലയിലാക്കിയ ശേഷം കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് തറവാട്ടിലെ പ്രതാപശാലിയായ കാരണവർ തുപ്പൻ തമ്പുരാന്റെ മുന്നിലെത്തി മഹാദുഷ്ടനായ തുപ്പൻ അതിയായ മുൻകോപിയുമായിരുന്നു ിൽ നോക്കിയ ഇടിലും തിളക്കുള്ള കല്ലുകൾ കാണാം ഇതിപ്പോ ദാഷു പെണ്ണുങ്ങളെ പണ്ടത്തിൽ വെക്കാ കൊള്ളാം ഈ വഴി വരതെന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ ഉമ്മർത്ത് നോക്കിക്കാതെ പോവാ വില ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങക്ക് വേണാച്ച വെക്കാ ഇല്ല അച്ഛാ പോവാ എനിക്കിപ്പോ ഷാന്തിയാവന്തനത്തിനുള്ള സമയമായി ഇല്ലിമലക്കാട്ടില് ജീവിക്കുന്ന ചൊക്കന് ആ തറവാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശനല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ തറവാടിന്റെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവിച്ച തുപ്പൻ തമ്പുരാന്റെ ഭാര്യ നങ്ങക്കുട്ടിക്ക് ചൊക്കനെ വല്യ ഇഷ്ടായിരുന്നു എടാ ചൊക്ക എന്ത് തിടുക്കായത് പതുക്കെ കഴിച്ചാ മതി നൂറാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ആരും കൊണ്ടുപോയില്ല അതെ ഈ കാട്ടിലൂടെ പാഞ്ഞു നടക്കാൻ പേടിയില്ലേ നിനക്ക് ഇലിമലച്ചാത്തൻ അലഞ്ഞു നടക്കണ കാടായത് അതിനെന്താ ഞാൻ 
ൊരാൾമലക്കാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ചാത്തനെ ആരാധിച്ചു പോന്നു മലമുകളിൽ ചാത്തന്റെ ഗുഹയിൽ പോയവരാരും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെന്നാ പറയാറ് ചാത്തന്റെ ചങ്ങാതിയായിരുന്നു ചൊക്കൻ ചാത്തൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണവുമായി അവിടേക്ക് വരാൻ അവന് മാത്രമേ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതേ രാത്രിയാണ് കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് തറവാട്ടില് മറ്റൊരു കാര്യം നടന്നത് ശുദ്ധിക്കുന്ന <laughs> 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 കാട്ടിലെ ആളുകളും അവർ കൊണ്ടുവരുന്നതുമെല്ലാം തറവാട്ടിലുള്ളവർക്ക് വിലക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു വിവരമില്ലാത്തവരുടെ ഓരോ ഭ്രാന്ത് അല്ലാതെ എന്താ എന്നിട്ട് തമ്പുരാൻ എന്ത് ചെയ്തു കലി പൂണ്ട തൊപ്പൻ തമ്പുരാൻ കുളിക്കാനായി കുളത്തിലേക്ക് നടന്നു എന്നാൽ അവിടെ കണ്ടത് തമ്പുരാന് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറത്തായിരുന്നു വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ മാത്രം ധൈര്യം വന്നു അല്ലേടാ നിനക്ക് ഇല്ലിമലച്ചാത്തന്റെ കോപത്തിന് കാരണമായി പിന്നീട് ഒരിക്കലും കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട ജനങ്ങളുടെ വിധി പഴയതുപോലെ ആയില്ല എ 
അന്ന് മുതൽ ഇല്ലിമലച്ചാത്തന്റെ ശാപം കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട ജനങ്ങളെ വിടാതെ വേട്ടയടാൻ തുടങ്ങി പുഴയും കുളങ്ങളും വറ്റി വരണ്ടു എങ്ങും ദുരിതം മാത്രം ഗ്രാമം അതിന്റെ കൊഴിഞ്ഞുപോയ സൗഭാഗ്യങ്ങളെ ഓർത്ത് നെടുവീർപ്പിട്ടു ശാപമേറ്റ ഒട്ടനേകം ജീവനുകൾ വ്രണങ്ങൾ ബാധിച്ച് ജീർണിച്ചു മരിച്ചു വീണു എല്ലാവർക്കും ഒന്നേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അടങ്ങാത്ത ചാത്തന്റെ കോപം ഗ്രാമത്തിന്റെ ഐശ്വര്യ ദേവതയായിരുന്ന ദേവി പോലും നിസ്സഹായയായി അവർക്ക് തോന്നി വൈകാതെ ചാത്തന്റെ കോപം തുപ്പം തമ്പുരാനെയും ബാധിച്ചു ജ്യോത്സ്യന്മാരും മന്ത്രവാദികളും കയറി ഇറങ്ങി പക്ഷേ എല്ലാം വിഫലമായി മരണഭയം എല്ലാവരെയും പിടികൂടി അങ്ങനെ ചാത്തന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്നും തറവാടിനെയും ഗ്രാമത്തെയും രക്ഷിക്കാൻ ഇരുട്ടിന്റെ അഗാധതയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മറ്റൊരു ശക്തിയെ ഗാരീദേവനെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ അന്ന് രാത്രി തുപ്പം തമ്പുരാൻ ഗാരീദേവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അസുരന്മാരുടെയും ദേവന്മാരുടെയും ശാപങ്ങളുടെയും മന്ത്രങ്ങളുടെയും ഈ ലോകം പിന്നീട് അവളുടെ കൂടി ലോകമായി മാറി കുമാരിയുടെ ലോകം
ോ മോക്കറിയാലോ സ്വന്തം മോളെ പോലെ തന്നെയാണ് നിന്നെ ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കി മരണക്കിടക്കല് അച്ഛന് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ നോക്കിക്കോളാന്ന് ഇന്ന് വരെ ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാലോ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താ വെച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം മോളെ കാണാൻ വടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ വരുണ്ട് വലിയ തറവാട്ടുകാരാ അവർക്കാണെങ്കിൽ ആകെ ബോധിച്ച പോലെ അതല്ലാളും പറയണത് വരുന്നവഴിക്ക് ദല്ലാലു പണിക്കർ കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ ഊഹിച്ചതാ എവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആലോചന കുത്തിപ്പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും ജയാ നീ എവിടെ നിന്നാ സംസാരിക്കുന്ന ബോധമുള്ളതല്ല ഇത് തറവാടാണ് അല്ലാതെ നിനക്ക് വഴക്കടിക്കാനുള്ള കവലയല്ല അറിയാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാത്രം തീരുമാനിച്ച പോലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ നീ എന്താ വെച്ചാൽ നടത്തിക്കോ ഞങ്ങൾ ആരും എതിരി നിൽക്കില്ല പോരെ ഓ അങ്ങനെ ഇടി പിടിയെന്ന് ഒരു പെങ്കുടം നടന്നൊരു പെന്ന് കയറിയാ എങ്കിൽ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഉടപ്പറ നോക്കാൻ ആദ്യം നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് എന്നിട്ട് മതി അവളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിന്റെ തെമ്മാടത്തം കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ തറവാടിനും പാരമ്പര്യത്തിനൊക്കെ നാട്ടിലൊരു വിലയും നിലയൊക്കെ ഉണ്ട് നീയായിട്ട് നശിപ്പിക്കണ്ട ഈ മനുഷ്യന്മാരെ തമ്മിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളല്ലേ അത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മീനി കാണിച്ചാൽ മതി എന്നെ കിട്ടൂല നിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാച്ചാ നീ നടത്ത് പക്ഷേ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പം അവളോട് ചോദിക്കണം ആലോചിച്ചു വന്നവരാരാന്നാ അത് ഇവിടേക്ക് അതൊരു സുഹൃത്തായിട്ട് കണ്ടാ മതി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം വരുമ്പോ മുടക്കലല്ലേ അവന്റെ പതിവ് കുമാരി ഒരു മോനെ പോലെ തന്നെ അവനെയും ഞങ്ങൾ വളർത്തിയത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവൻ കേൾക്കില്ല മോളായിട്ട് അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കണം വാസ്തവം പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അറിയാലോ ഈ കല്യാണം നടന്ന അതെല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി മോളെ കുമാരി നിന്നോട് സ്നേഹം ഞാനിട്ടല്ല കുട്ടി ഇപ്പൊ ഈ വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ താഴെയുള്ളവരുടെ കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും ജയനോട് നീ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ പറ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് നിന്നെ ഇവിടെ ആരൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നൊന്നുമില്ല
നീന്തൊന്നും പറയാത്തെ ഏട്ടൻ കേട്ടല്ലേ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞേ എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ തന്നെ അത് മാത്രമൊന്നും അല്ല ഏട്ടൻ നോക്കി എനിക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നിന്റെയും കൂടെ ഇഷ്ടം നോക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നല്ലാണ്ട് ഞാൻ സമ്പത്ത് നോക്കി പോവാന്നാണ് ഏട്ടൻ വിചാരിച്ചേ അല്ല എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണോ കാണുന്നത് അതാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ ഇവിടെ ഉള്ള എൻ്റെ ഏകാശ്വാസം നീയും കൂടെ പോയാൽ പിന്നെ എനിക്കിവിടെ വരാ ആ എന്നിട്ട് കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോ ഞാൻ പിന്നെ എവിടെ ആയാലും എന്താ പിന്നെ ധ്രുവനെ പറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ രീതിക്ക് അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു ധ്രുവനോ ഓ പേര് പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അമ്മാമാര് അമ്മാവന്മാര് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ശാപം കയറിയ നശിച്ചൊരു നാട് അവിടെ പ്രതാപമൊക്കെ ശയിച്ച പഴയൊരു തറവാടും കുറെ തമ്പരാക്കന്മാരും അവിടുത്തെ ഇളയ സന്തതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ധ്രുവൻ ആ ആളൽപ്പം ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രകൃതാന്ന കേട്ടത് അയാൾക്കൊരു മൂത്ത സഹോദരനുണ്ട് അച്യുതൻ അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി വിഷവൈദ്യം കൂടിയായ വെല്ലച്ചനാണ് തറവാട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാരണവര് എനിക്കെന്തോ ഇതത്ര നല്ലതായി തോന്നുന്നില്ല കുമാരി ചേച്ചി ശരിക്കും വെയിലെ അയക്കാൻ പോവാണോ അതൊക്കെ ചേച്ചി വെയിലെ കഴിക്കണ്ട കഴിച്ച എവിടെ നിന്ന് പോവേണ്ടി വരില്ലേ അതിപ്പോ നീയും വലുതായി നീയും വെയിലെ കഴിച്ച ഇവിടെ നിന്ന് പോവേണ്ടി വരില്ലേ അതിനൊക്കെ എത്ര സമയമുണ്ട് അച്ഛനോട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തായാലും അച്ഛൻ കേൾക്കും ചേച്ചി പോണ്ട ഞാൻ തനിച്ചാവില്ലേ നിനക്ക് നിന്റെ ദേവി കേച്ചും അമലേച്ചും ഒക്കെ ഇല്ലേ ഞാൻ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരൂടി എന്റെ ചേച്ചി മാത്രം മതി ചേച്ചി പോണ്ട എങ്ങോട്ട് വാ അപ്പൊ വലുതായ ചേച്ചിയെ പോലും ഞാനും പോവേണ്ടി വരുവല്ലേ ഏതായ്യോ ശ്രീകരം വഴിന്ന് മാറിയിക്ക വേണ്ട പറയുന്ന അനുസരിച്ചാ മതി മോളെ കുമാരി എന്റെ മോള് അങ്ങോട്ട് ഒന്നും ഇപ്പൊ പോകണ്ട അതൊരു നശിച്ച നാടാ പോകരുത് കുട്ടി അച്ചുതാ നോക്കുക വണ്ടി എടുക്ക ത്തിക്കഴിഞ്ഞു 
ഇത് ധ്രുവന്റെ കുറച്ച് മരുന്നുകളാ കുട്ടി ഇനി നീ വേണേ തവന് മുടങ്ങാതെ കൊടുക്കാൻ ഇവിടേക്കൊന്നും നമ്മള് വരാൻ പാടില്ല വാ ഇല്ല അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയോ ആ എവിടെ കുമാരി ഇങ്ങ് വന്ന് വെറുതെ ഒരു കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ്ട പോ അല്ല സത്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല കുട്ടിക്ക് വെറുതെ തോന്നിയതാ വാ അവൻ മാമ്പഴൊക്കെ പിടിച്ചൊരു കുട്ടി നിക്കണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലത്തുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കുളം ഇത്ര വലുതല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ മഴക്കാലായ പിന്നെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെയാ കളിയും ബഹളവും പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെയും ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ തറവാട്ട് കുളം ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആരും വരാറില്ല അതെ കുമാരി ഇനി ആ കാടിന്റെ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും അങ്ങനെ പോണ്ടാട്ടോ വലിച്ചം കണ്ട പിന്നെ അത് മതി കണ്ടാൽ എന്ത് അത് കാടാ ഇല്ലിമല ചാത്തന്റെ ഇല്ലിമല ചാത്തനോ ആ അതുവഴിയൊന്നും ആരും പോവാറില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തറവാട്ടിലുള്ള ആരും എന്താ കൊറേ മുൻപ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പന്ത്രണ്ട് തലമുറയ്ക്ക് മുൻപ് അന്ന് ഈ തറവാട്ടിലെ കാർന്നവരായിരുന്ന തുപ്പൻ തമ്പുരൻ ഒരു പാവ അനാഥ ചെക്കന് ഈ കുളത്തിൽ വെച്ച് കൊന്നളഞ്ഞു ഇല്ലിമല ചാത്തന് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ആ ചെക്കന് അന്ന് വല്ലാത്ത കോപം കൊണ്ട ചാത്തൻ ഈ നാടിനെയും തറവാടിനെയും ഒക്കെ ശപിച്ചു പിന്നീട് വേറെ വഴിയില്ലാതെ വന്നപ്പോ ആ കാർന്നവര് കാര്യദേവനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് 
ചില പ്രത്യേക കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അതിനുശേഷം ഈ തറവാടിന്റെ വെച്ചാരാധന ഗാരിദേവന പിന്നീട് ഒരിക്കലും കാഞ്ചിരങ്ങാട്ടുള്ളവർക്ക് ചാത്തന്റെ ശല്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ കാട് കടന്ന് ചാത്തന്റെ ഗുഹയിൽ പോയവരാവട്ടെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ജീവനോട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുമില്ല ഇതൊക്കെ കെട്ടേതുകളല്ലേ ചേച്ചി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ തറവാട്ടിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആർക്കും അറിയാത്ത ചില രഹസ്യങ്ങൾ ആ വാ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് പോവാം വീട്ടിലെപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും രാത്രി കിടക്കുന്നൊക്കെ അമലയും ദേവികയും ഇതിപ്പോ ഇത്ര വലിയ തറവാട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട പോലെ അതാ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പേടിയൊക്കെ ഞാൻ തമ്പരാനായില്ലേ ഞാൻ പറയണ ഒക്കെ കേക്കോ ഇല്ലാച്ച ഞാനങ്ങട് കാച്ചും കളയും അപ്പൊ തമ്പരാൻ പറയണതൊക്കെ കേക്കണം എന്നാ പോയിക്കോളൂ നീയും തമ്പരാൻ പറയണമൊക്കെ കേക്കോ എന്നാ എടുത്തോളൂ പിന്നെ തമ്പരാൻ തമ്പരാൻ ഏട്ടനും സുഖാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തറവാടും കുട്ടികളും ഒക്കെ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരാറുണ്ട് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രകൃതൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കും ആയിരം പാറ നേലം വരവ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പറ വേലപ്പാ വിളവ് നാൾക്ക് നാൾ പടവലിങ്ങ പോലെ താഴേക്ക് ആണല്ലോ വരുന്നത് ഈ വട്ടം വിളവ് മോശ തമ്പ്ര മാത്രല്ല മാപ്പിളേന്റെ പറമ്പിൽ വെച്ച് അടിയെല്ലാം മോയ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ രാശം മാപ്പാക്കണം തമ്പ്ര അച്ഛൻ ഈ മാപ്പ് ഓർച്ചോ നിർത്തിക്കാ 
വർഷങ്ങളായിട്ട് ആയിരം പാറയിലെ പാടത്തും പറമ്പത്തും പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് ഈ നാട്ടുകാർ ആയിരക്കണക്കിന് കണ്ടി വിളവും തന്നിട്ടുണ്ട് ആളുകളെല്ലാം പട്ടിണിയിലാണ് തമ്പ്ര നാട്ടുകാരെ മൊത്തം കാത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ മുന്തിയ പങ്ക് പറ്റണത് അതിപ്പോ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കഥയാണെന്ന് ആർക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കാരണവര് തന്നെ പാടത്തിറങ്ങി പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞേക്കാം വിതയ്ക്കാനാണെങ്കിലും കൊയ്യാനാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടി തീർത്തിനും കണ്ടത്തിൽ ഇറങ്ങില്ല ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി പോലും ഇല്ലാതെ ഒരിക്കൽ പാടത്ത് പണിയും ചോദിച്ച് എന്റെ കാൽക്കൽ വീണ വേലപ്പന ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ബെമ്പർന്ന് പറയും കുട്ടികളെയും തീറ്റി പോറ്റാൻ വേണ്ടി എന്റെ മണ്ണ് വിട്ട് നിന്നെ കൂലി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് അല്ലേ ആരോടെങ്കിലും ദയാട്ടിയാ പിന്നീട് അവരെല്ലാം തന്റെ അടിമകളാണെന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടല്ലോ അതാണ് തെറ്റ് പിന്നെ മന്ത്രാദം കൊണ്ട് നെല്ലൊന്നും വിളയില്ലല്ലോ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാ ഉപദേശം തരാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പറയട്ടെ കൃഷ്ണ നാട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കും പകയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് നോക്കിക്കേ അവിടെ പണിയെടുക്കട്ടെ എന്തറിയാം കൊച്ചുബ്രാന്റെ പേര് അതിനു വേണ്ടിട്ടാണോ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കൃതികളില്ലേ വിശ്വസിച്ചാ എനിക്കറിയേണ്ട ഞാൻ വേലി കഴിച്ച ആളുടെ സത്യാണ് ഇവിടെ നടന്ന് നോക്കിയ എല്ലാവർക്കും നിസാര അമ്മയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ എന്ന പദത്തിനും ശബ്ദത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ ആരും ഞാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയം തിരിച്ചു വന്നവനെ എല്ലാം നിശിദ്ധമായിരുന്നു എന്റെ ഭൂതൻ ജനിക്കുമ്പോ തൊട്ട് എല്ലാവരുടെ കണ്ണിലും ഏറ്റം മാത്രം അടുത്ത തലമുറയിൽ തമ്പുരാൻ മഹാമാന്ത്രിക്കൻ എന്നെ ആരും കണ്ടില്ല എന്റെയില്ല കൂട്ടായില്ല ക്രമേണ ഞാൻ അവരോട് മിണ്ടതായി ഞാൻ വളരുന്ന ഉടപ്പിന്റെ ബോധവും വളർന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊച്ചമ്പ്രാരും ഭ്രാന്താണ് കൊച്ചമ്പ്രാരും ഭ്രാന്താണെന്ന് പറയാൻ നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല രസമാണല്ലോ എഴുത്തച്ഛൻ വൈദ്യരും കൂടിയാ അങ്ങനെ അടുത്ത എനിക്ക് ചികിത്സ കാഞ്ഞനങ്ങാട്ടെ കൊച്ചമ്പ്രാനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദാക്കിയ എഴുത്തച്ഛന്റെ കാശും പ്രശസ്തിയും അതിന് കാഞ്ഞനങ്ങാട്ട് കൊച്ചമ്പ്രാൻ എന്താ വലിയ ഇല്ലത്ത് ജനിച്ച് 
ഞാൻ ആധിക്യം മൂലമുണ്ടായ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട ഞാനുണ്ട്രാൻ ഒറ്റക്കല്ല ഇനി ഞാനുണ്ട് കൂട്ടിന് ഒന്നിനെ ഇനി പേടിക്കണ്ട ഒരു ദു സ്വപ്നം കാണില്ല
നിന്റെ പള്ളയില് ഒരു മറി വളരുണ്ടോ ആ മറി പുടിക്കിന്റെ നിനക്ക് തരുമോ പക്ഷെ ആ പുള്ളേന്റെ പിരാണൻ അപകടത്തിലാണ്ടോ നീ സ്നേഹിക്കുന്നവർ തന്നെ അതൊക്കെ കാരണക്കാരാത്ത കണ്ണന് ഈ ബല ചൗത്താനെ തേടി പറഞ്ഞു നിന്റെ പുള്ളേനെ രക്ഷിപ്പ ചെത്താനൊക്കെ ചാതിക്കോ ഈ കാട് കടന്തല ഒരു പുഴ കാണാ നാ പുഴനക്കര കാത്തു നിക്കേ നാ നാനെ ചൗത്താൻ അരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാ കുമാരി 
குமாரி பனி கூடாது நோக்கணம் வேறே குழப்பங்களொன்றும் காணுனில்ல பின்னே நன்னாயி நோக்கேண்ட சமியாயிது இல்லங்கி வைட்டி கடக்கன குஞ்சின் ஐயின்ற தோஷம் ஒன்னும் குடை சேரிக்கு நோக்கு வைதிரே மட்டந்துகளும் வையாழுகி அகாலோ அச்சுதா நான் இது இந்துந்தலைந்து உடங்கு பணியும்னுலல்லோ தம்பிராட்டிக்கு வைட்டில சுபலிஷ்ணம் காணந்து பரைந்த மனிஸ்லாம் நுடலுவில்லே மார்திக்கா ஏட்டன மனசிலாவது <laughs> சந்தோஷாயிட்டிருக்கேன்
എവിടെയാ തമ്പ്ര നോക്കൂ എന്താ എന്താ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നേ എന്താ ചെയ്യുന്ന നോക്കു മരുന്നൊക്കെ സമയത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ അതോ ഇനി വന്ന് കറിയവർക്ക് എന്തോ ആകാന്ന ഓരോ തോന്നിയാസങ്ങള് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണു ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന കരുതി ഇപ്പഴേ വലിയ തമ്പ്രനായിരുന്നു എന്റെ ഭാവം ഇവിടെ ഇപ്പോഴും മൂത്താളും ഞാൻ തന്നെയാ അതിനിടയ്ക്ക് ഓരോരോ ഭ്രാന്തും ഈ പറഞ്ഞ കേറുണ്ടോ എന്റെ തലയില് എവിടുന്ന് കാര്യദേവനെ കണ്ടു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചോ എന്തായിട്ടും അറിയണ്ടത് നേരത്തെ ഞാൻ വെട്ടിണ്ടാക്കി വഴി കറിയുന്നു മതി നിർത്ത വെളിച്ചം കണ്ടില്ലേ എം ഡി തോന്നിവാസം നിനക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവസരം ആ സമയത്ത് കണ്ട തിണ്ണ നിറങ്ങാൻ പോയിട്ടും തറവാടിന്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവന് ഇനി എല്ലാവരും തമ്പരാനായിട്ട് കണ്ടാ മതി നീ അടക്കം എന്റെ തീരുമാനത്തെ എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങിക്കോ അവിടുന്ന് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചപ്പോ സന്തോഷായില്ലേ തറവാട്ടിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനെന്താ ഒരു കോമാളി പരിവേദന നടത്താൻ സമ്മതിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇനി ഇതൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം തറവാട്ടിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നല്ലേ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് വേണമെന്നാ നീ പറയണേ നിങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ അവിടെയുള്ളതെല്ലാം അത് നേടിയെടുക്കാൻ ചാത്തനല്ല എന്തിനെയും കൂട്ടു പിടിക്കേണ്ടി എന്തു ഭ്രാന്ത നീ പറയണേ അതൊരു കുറവായി കാണണ്ട ധ്രുവൻ മാന്ത്രികനായ പിന്നെ തറവാട്ടിലെ അധികാരം നിങ്ങൾ മോഹിക്കണ്ട ആ പടി കയറാൻ സമ്മതിക്കില്ല ചാത്തം പ്രസാദിച്ച എന്തും സാധിക്കും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കരുതിയില്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് കുട്ടി എന്താ വിചാരിച്ച് എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്നോ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഈ തറവാട്ടിൽ ജനിക്കാൻ പാടില്ല അതെന്താ ശാപം പേരെ മണ്ണായത് കുമാരിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അന്ന് ചാത്തന്റെ ശാപത്ത് നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ തുപ്പം തമ്പരൻ ഗാരിദേവനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ കഥ അന്ന് ഗാരിദേവന് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു ബലിയായിരുന്നു ആ തലമുറയിലെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഏറെ കാലം കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയതായിരുന്നു നങ്ങ കുട്ടിക്ക് കണ്ണന് പക്ഷെ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു ദേവിയെ മറന്ന കാരണവർ കുഞ്ഞിന് ബലി കൊടുക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു
അതോടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം ഭേദായി തുപ്പൻ തമ്പുരൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവനായി മാറി പക്ഷെ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയിൽ നങ്ങക്കുട്ടി ദേവി വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തല തല്ലി മരിച്ചു അന്ന് മുതൽ ഈ തറവാടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കാര്യയുടെ ശക്തിയാ പക്ഷെ ഈ തലമുറയോടുകൂടി ആ ശക്തി ഇല്ലാതാവും അതിനായി ഗാരിദേവനെ വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തി മറ്റൊരു കുരുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാ വലിച്ചും ധ്രുവനും മന്ത്രോപദേശം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ ഗാരിദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയേ പറ്റൂ ഒരു ബലിയല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല അതിനവർക്ക് ഈ തലമുറയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണം ആചാരങ്ങൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവരെന്തും ചെയ്യും അതിനിടയിൽ ഒരമ്മയുടെ വേദന ഒന്നും കണ്ടൊന്നും വരില്ല ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ കുമാരി അറിയേണ്ട വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഈ തറവാട്ടിൽ കുഞ്ഞിന് ബലി കൊടുത്ത് ശാപം തീർത്ത കാരണവര് തേടി പിന്നീട് ഒരിക്കലും മരണം എത്തിയിട്ടില്ല അന്ന് മുതൽ ഈ മച്ചിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നരകിച്ച് ജീവിക്കുക കുമാരി ആ മാതൃക പൂജ നടക്കാൻ പാടില്ല കാര്യദേവനെതിരെ ഒരു ശക്തി അത് ഈ തറവാടി തന്നെ വേണം എല്ലിമല ചാത്തൻ മാത്രമേ അതിന് കഴിയൂ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ നങ്ങ കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ആ വിധി നിനക്ക് വരരുത് വിധിയെ മറികടക്കാൻ നമ്മുടെ ഭയം കൊണ്ട് കഴിയില്ല കുമാരി ഈ തറവാട്ടിൽ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയാ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് കരുത്തുള്ളവളാണ് നീ പോരാടണം
சாம்பாடு நேரத்தை நீ வருவேன்னு விசாரிச்ச கொண்டு போக காலங்களாய் கைமறந்து வந்த மந்திரங்களா ஜெய்பாலே சௌத்தான பிரீதிப்படுத்துவா இவன் என்ன சகாய்க்கும் ஒரு வட்டம் சௌத்தான விழிப்பா பின்ன திரிச்சு போக ஜீவன் 
Вода капает. संभव वाकट ध्रुवन तंरा उ मुहूर्त मांत्रिक स्थान या वचुमारुवन आंबुरा आपत्क इन वरा इवन नोकू भयते अदरान ुण्यकर्मारे
നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്നെ രക്ഷിക്കാനുള്ള എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏക വഴി ഇതാണ് നല്ലൊരു വിഷവൈദ്യനായിരുന്നു കടിച്ച പാമ്പിനെ തന്നെ വരുത്തി വിഷറക്കും അപ്പോഴേ വെളിച്ചം പറയും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ശാപം എനിക്ക് എന്നെ വന്നു ചേരും പാമ്പ് കടിയേറ്റാണ് എന്നെ മരിക്കുന്ന ഇതിപ്പോ കുമാരിക്ക് എത്ര മാസാ ഏഴ് ഏഴെന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് ഇനി അറുപത് നാൾ കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞു എനിക്കും നമ്മുടെ വേലപ്പന്റെ മകൻ അവനോ അവനത് അപ്പളത്തെ അവസ്ഥന് പറഞ്ഞതല്ലേ എവിടെ എന്ത് എങ്ങനെ പറയണം വല്ല എവിടെ എന്ത് എങ്ങനെ എന്ന ബോധം അത് വേണം വേണ്ടേ അത് ഉണ്ടാവണം നാളെ വെളുപ്പിന് അവന്റെ കളപ്പരക്കിൽ കാണണം പെട്ടെന്നൊരു എടുത്തു ചാട്ടം വേണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചതല്ല Mira, mira, mira. 
ടറവാടിന്റെ മുട്ടിട്ട് വീമ്പത്തറം പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ടാ പറയണേ പന്ത്രണ്ട് തുളവറുക്ക് മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ തുപ്പം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളുടെ കുളത്തിൽ ഒരു ജീവനെ അടുത്തുള്ളൂ ഞാൻ കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് ധ്രുവൻ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുലത്തിൽ ഒരു ജീവൻ പോലും അവശേഷിപ്പിക്കില്ല ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ചാത്തന കൂട്ടുപിടിച്ച എന്റെ നാട്ടിലോട്ട് വന്നാൽ കാല നിരക്ക് എല്ലാത്ത കരുതി വെച്ചുള്ള ചുടി ഇപ്പോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കാണേ ൊടുത്ത് കാറ്റ് 
காஞ்சின காட்ட மச்ச மாதிரி ரெச்சு பண்ணி போகண்டா ஒளிச்சாலோ ஆயிர கண்ணுகள் இரவு முழுவ காத்திருந்தாலோ சௌத்தான் வருவேன் ஒரு நாடினை ரசிக்கா நம்மட ஜீவன ஆவசியமெங்கி நம்ம அது கொடுக்கணும் அது நம்ம கடமையான அது நான் ஆனെങ്കിലും நீ ஆனെങ്കിലും ஈ குஞ்ஞ ஆனെങ്കിലും நான் ஒரு தம்பிரானான ஜாத்தின் சாபம் பேடிச்சு கழியின ஆயிரக்கணக்கு ஜனங்களுள்ள நாடிண்டு தம்பிர அவரோட எனக்கு ஒரு கடமையுண்ட இப்ப தன்னை குமாரி காரணம் ஏட்டம் போய் பெலிசம் பின்னால ஈ கிரகணத்தின் முன்னே ஈ பெலி நடந்தில்லெங்கி சாத்தின் சாம் பேரி நம்ம எல்லாம் இவட தனிச்சடகம் அதோ குமாரிக்கு வேட்ட இல்ல எ 
എന്റെ കടമ എന്റെ കുഞ്ഞിനോടാണ് തമ്പ്ര അവനെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഈ തറ്റം വരെയും കാണണെന്ന് പറയണു പാരിജാതം എനിക്ക് അന്നേ അറിയാം നാട്ടുകാരും ഏട്ടനും പറയുന്ന പോലൊന്നും അല്ല തമ്പുരാൻ ഏട്ടന് കിട്ടാത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അധികാരം അത് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ഏത് ശക്തിയാ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടേക്ക് വന്നത് ചെയ്തു തന്ന ഒരു ഉപകാരത്തിന് നന്ദി പറയാൻ ഏട്ടന നീ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലടി ഇനി ആ കച്ചവടത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ എന്റെ ഇല്ലത്തോട്ടങ്ങാനും നീ ഇനി വന്ന നീ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിന്റെ ഏട്ടന്റെ അതേ വിധിയായിരിക്കും നിനക്കും
ദൈവത്തിന്റെ കാര്യ അമ്മയെ പറയുന്നേ
ഇനിയും എല്ലാം സഹിച്ചു ക്ഷമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങൾക്കും ഞാൻ എന്റെ ഈ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടു വരണോ അതാണോ അമ്മയും പറഞ്ഞു വരുന്നേ ഇനി ആർക്കും വേണ്ടി ഒന്നിനും വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടു വരില്ല അത് പറയാനാണ് അമ്മ ഇവിടെ നിക്കണേ നിക്കണമെന്നില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം
അങ്ങനെ ഗാരിയുടെ നാവറുത്തു പക തീർത്ത ചാത്തൻ ഇല്ലിമലയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയി ചൊക്കന്റെ മരണത്തോടെ ശാപം പേറിയ കാഞ്ഞിരങ്ങാടിലും മരണം കാത്തുകിടന്ന തുപ്പൻ തമ്പുരാനും മോക്ഷം കിട്ടി എന്താണ് അറിയാം കുറച്ചധികം കാലമായില്ലേ ഇവര് നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ആ കണക്ക് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഓ ശരി അത് വേണോ ഒരുപാട് തെറ്റുകളായി കൃഷ്ണേട്ടാ ഇവിടെ ഇനി അതൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള സമയമായി കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് ആണുങ്ങളുടെ മോഹമായിരുന്ന അധികാരം കുമാരിക്ക് വന്നു ചേർന്നു ഗാരിയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ച കുമാരി ആ നാടിന് ഐശ്വര്യങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട്
ചെരിവും അവള അവനീലാർത്തലയും അധികാരത്തിനകത്തറയും പട്ടുടുത്തു വന്നതും പട്ടനാരിയായതും പൂതലിൻ തുടിപ്പു തന്നതും പത്ത് കാലം കാത്തതും പള്ളിവാളെടുത്തതും പെണ്ണവൾക്കു ബാധിയായതും ഒരു <laughs>